नियमित होमिओपैथी विषय कंटेंट पे होमिओ स्टाडिर इटार प्रथम जो टर्म बिलियारिलियारि टर्म टी जो सकले खेल करी बडिर एक सिसटेम के इंडिकेट कर आलोचना करब एर पर बिलियारिटिसिया कर आगे आसले एक रुगी नहीं आलोचना करते चाची एक केस नहीं आलोचना क्यों करते चाची प्रथम होमिओपैथ डाक्त हिसाब से सफलता व्यर्थता सकल एखे जरा उपस्थित आवा विज्ञ चिकित्सक सकल सफलता आज सकल व्यर्थता आखने मन है होमिओपैथी चिकित्सक हिसाब से क्यों बोलते पर व्यर्थता नहीं तो सफलता जैगाटी खूब बसि तुले धरी क्योंकि व्यर्थता जैगाटी तुले धरी ना कि व्यर्थता आ किु सीमता बोलो व्यर्थता ना सीमता आज सीमती जाना प्रयोजन होमिओपैथी चिकित्सा व्यवस्था टी अन् चिकित्सा व्यवस्थार दृष्टिकटु मन अनेक बार ही विषय गो आलोचना करी अनेक कथा थी अने के आगो करें सकल का प्रथम क्षमा चे आसले रुगी प्रथम जो हमारे आसे तक बाच्चाटर बस सत दिन बाच्चाटर मा बाटी के लिए आसे बाच्चाटर मायर का परिचय होच्चाटर बड़ बन से रुगी ओठ दिए मैं बाच्चा सत दिन बस साधारण मेरा बाच्चा हम बाबारे थे जेखने चेम्बर करी एन शुरे सोन सत्याटी जो नहीं आसे जन्डिस सकले ही जानें जन्डिस की विशेषकर होमिओपैथी औषधे जन्डिस भलो है ये खूब प्रचलित कारण एलोपैथी अन्न्य चिकित्सा व्यवस्था से विशेषकर एलोपैथी यूनानी आयुर्वेदी शास्त्र कथा बोलते पर एलोपैथी वनारा जस्ट रेस्ट छाड़ा किलें ना एर साथ एक्सेसिव फ्लुईड इनटेकर कथा बोलें जैक बाच्चाटी के जो वनर मा के जिज्ञास कर लगे कत दिन धरे बाच्चार माँ बोलो और बस जो छय दिन सत दिन तक थे लक्ष्य करी अवस्था टी एर मध्य वनारा एक खूब भलो होमिओपैथी चिकित्सक देखिए उन्नी प्रचुर रुगी देखें बस किसुदिन देखान पर जो इम्प्रुभमेंट होना तक बाच्चाटी चेम्बारे नहीं आसा है बाच्चाटी प्रथम जस्ट एक नजर देखे ही बोझा जाए देखें जेटा बोली निटाल जन्डिस निटाल जन्डिजर बाच्चा के देखले सबाई चिंता पर तो देखा पड़े मैं जे डाक्त सहेबर का उन्नी ट्रिटमेंट नहीं प्रवीण चिकित्सक और भलो चिकित्सक आसले माथाय तक एक विषय आसल जे एखे को रंग आईतोबा आवतार बहरे तो से आवतार बर जगह खोजार जो अः चेष्टा कर लना के कि टेस्ट करते दिल विशेषकर जन्डिजर बिलुरुबिन टेस्ट सिराम बिलुरुबिन टेस्ट अपनारा सकले ही जानें सेटर साथ लिभार फांगशन टेस्ट एवं एक आल्ट्रासनोग्राफी बोलो जो ये आसार पर हमें सिद्धान दीब कि जा तब चार मा चले जाचार बाबा के एक कि समस्या बाच्चार आता कन्फार्म हब रिपोर्ट गो पारे जो जख पर दिन ही वनारा रिपोर्ट कर नहीं आसलें रिपोर्टर आसल प्रथम रिपोर्ट गो छवि नहीं कारण वन के रेफार कर दिए बाच्चाटी सीराम बिलोरेबिन सतर उपरे 
সবথেকে মারাত্মক যে বিষয়টি ছিল আল্ট্রাসনোগ্রাফিতে এই আল্ট্রাসনোগ্রাফি যদিও আসলে সনোলজিস্টদের দক্ষতার উপরে নির্ভর করে কিন্তু তারপরেও কিছু না কিছু ইন্ডিকেশন তো আসলে দিয়ে দেন এর সাথে আমি বাচ্চাটি লিভার প্যারপেট করার চেষ্টা করি লিভার এবং স্প্রিন এটার পরে আমি আসলে ওনাদেরকে বলে দিই যে আপনারা বাচ্চাটিকে একটু আর একটু ভালো কোথাও দেখান এবং কিছু আরও পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে ওনারা রাজশাহীতে চলে যান রাজশাহীতে যখন ডাক্তার দেখানো হয় তখন যে অবস্থাটি মানে বাচ্চা রাজশাহী এবং ঢাকা এই দুটো জায়গার ট্রিটমেন্টের পরে এর মাঝে যশোরে আর একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা হওয়ার পরবর্তীতে আসলে আমার কাছে আসে না আবার বাচ্চাটি তখন বাচ্চার বয়স তিন মাস এই তিন মাস পরে বাচ্চার চিত্র হচ্ছে তিন মাস পরে দ্যাট মিনস বাচ্চার বয়স যখন চার মাস শুরু হবে তিন মাস পূর্ণ হয়ে গেছে তখন বাচ্চাটির চিত্র এটি এটি একটি মেয়ে বাচ্চা এবং আরো ভয়ঙ্কর আপনারা দেখবেন এই অবস্থাটি দেখেন আমরা হোমিওপ্যাথরা সবসময় সিমটমেটিক ট্রিটমেন্টে চিন্তা করি সিমটম সিমটম এবং সিমটম অবশ্যই আপনার সিমটম আপনার প্রধান অস্ত্র আপনি সাইন এবং সিমটম দেখে ট্রিটমেন্ট দিবেন কিন্তু আসলে ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টও যে আপনার প্রয়োজন কোথায় আপনার সক্ষমতা আছে কোথায় নেই এই জায়গাটি আসলে আমাদের সকলেরই একটু হলেও জ্ঞান রাখা উচিত তাহলে কি হবে হোমিওপ্যাথির সীমাবদ্ধতা বা সকল প্যাথিরই সীমাবদ্ধতা বা রুগীকে বলে দেওয়া সেই জায়গাটি আপনি করতে পারবেন আমি তো বললাম যে এই এইটা বাচ্চাটি দুজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা নিয়েছেন একজন আমাদের এলাকা একজন যশোরের দুজনই তাকে ওষুধ দিয়েছেন এই বাচ্চাটি যখন ঢাকা শিশু হাসপাতালে ভর্তি ছিল এবং রাজশাহী মেডিকেল কলেজে ভর্তি ছিল আমি সেই রিপোর্ট গুলো আপনাদেরকে পরবর্তীতে দেখানোর চেষ্টা করব। দেখেন আমরা জন্ডিজ আসলে বা নিউনেটাল জন্ডিজ আসলে খুব স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই ট্রিটমেন্ট করার চেষ্টা করি কিন্তু এটা আসলে অটোমেটিক চলে যায় আপনি একটা বাচ্চাকে যদি রোদ্রে ধরে রাখেন বা লাইট থেরাপি দেন তাহলে এটা চলে যায় অটোমেটিক এখানে ওষুধের প্রয়োজন হয় না কিন্তু তারপরও আমরা যদি সিমটমেটিক কিছু ওষুধ দিই যদিও অনেক চিকিৎসকরা এই ছোট ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মানে আমি খুবই দেখেছি যেটা আমার কাছে কষ্ট লাগে যে চেলিডোনিয়ামের মাদার টিং যা ব্যবহার করেন যাই হোক আমার কাছে মনে হয় যে তাকে যদি আপনি চেলিডোনিয়াম মাদার টিং চার ব্যবহার না করে পটেন্ডাইজ মেডিসিন ব্যবহার করেন সেটাও মনে হয় খুব ভালো হয় যাই হোক সেটা এক একজন চিকিৎসকের ব্যক্তিগত বিষয় তবে ওই যে বললাম যে বোঝা উচিত যে আমার ট্রিটমেন্টটা আসলে আমি বাচ্চাটির ক্ষেত্রে বা এই রুগীটির ক্ষেত্রে করব কি করব না এই জায়গাটি যদি আপনি বা আমি নির্ণয় করতে না পারি তাহলে পরবর্তীতে যেটা হবে দুর্নামটা আসলে আমার বা আপনার ক্ষেত্রে নয় টোটাল সিস্টেমটার উপরেই এসে যায় কারণ যখন এই এই রুগীগুলো হায়ার সেন্টার দ্যাট মিনস অ্যালোপ্যাথি মেডিকেল কলেজ বা অন্যান্য স্পেশালাইজড হসপিটালে যায় তখন ওনারা কিন্তু কেস টেকিং নেয় আমরা বলি যে অ্যালোপ্যাথি ডাক্তাররা কেস টেকিং নেন না ওনারাও কেস টেকিং নেন আপনারা যদি ক্যান্সার হসপিটাল বা পিজিতে যান বা ঢাকা মেডিকেল কলেজের ইনডোর গুলোতে দেখেন প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজে একটা পেশেন্টের থ্রু হিস্ট্রি নেওয়া হয় হিস্ট্রিতে ওনারা দেখেন যে এই পেশেন্ট কখনো না কখনো হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্টের আন্ডারে ছিল যাই হোক আপনারা বিশেষ করে আমি যতটুকু দেখেছি পিজিতে প্যালিয়েটিভ কেয়ার ডিপার্টমেন্ট আছে ওনাদের একটি বিষয় হচ্ছে ক্যান্সার ওনারাও 
এই থ্রোতেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক দ্যাট মিন্স অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার এর কিছু চিকিৎসককে ডক্টর একরাম আপনি আপনার প্রেজেন্টেশন বন্ধ করুন প্লিজ ডক্টর একরাম আপনি আপনার প্রেজেন্টেশন বন্ধ করুন তা না হলে আমরা রিমুভ করে দেব জি স্যার কন্টিনিউ করেন আচ্ছা একটু কন্টিনিউ তো করব কিন্তু প্রেজেন্টেশনটা তো মনে হয় ঝামেলা হয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে স্যার দেখতে পাচ্ছি আমরা प्रेजेंटेशन देखा जाशाला सुनते हैं बाच्चाटर अवस्था जो तीन मास पर जो आरोप रिपोर्ट সকল কিছু দেখার পরে আমি আসলে বাচ্চাটিকে ছেড়ে দিই বললাম যে দেখেন এই বিষয় হয়তো বা আপনি সাময়িক ওষুধ খেয়ে ওর কিছু যন্ত্রণা কমলেও কমতে পারে তবে আপনাদের সকলের কাছে বিনীত অনুরোধ যদি ক্লাস ভালো না লাগে আপনারা বের হয়ে যান অনুগ্রহ করে সকলে ডিস্টার্ব করেন না বা আমাকে বলেন ইনকল মেসেজে আমি ক্লাস বন্ধ করে দিব যাই পরবর্তীতে যেটা হয় দেখেন আমি কেন কথাটি বলছি যেদিন এই বাচ্চাটিকে আমি তিন মাস পরে আবার দেখি আমার সাথে আরেকজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকও ছিলেন ভাগ্যর কমে উনিও খুব ভালো একজন চিকিৎসক কিন্তু যেটা হচ্ছে কি আমরা আসলে ওই যে হাত কামড়াই আমাদের মেডিসিন দেওয়ার জন্য তো ভাই আমাকে মেডিসিন দেওয়ার কথাই বললেন আমি আসলে মেডিসিন দিলাম নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে মেডিসিন দিলাম এবং আমি পরবর্তীতে ওই বাচ্চার মা এবং বাবাকে দুজনকেই বলে দিলাম আপনারা মানসিক ভাবে প্রস্তুতি রাখবেন যে আপনার এই বাচ্চাটি যে কোনো সময় মারা যাবে যাই হোক আল্লাহ তালা বাচ্চাটিকে কিছুদিন পরেই নিয়ে নেন আহ এটি কি আমি কেন সুক্রিয়া বলি আসলে এই যে দেখেন একটা লার্জ অ্যাবডোমেন এটা এই বাচ্চাটিকে আমি তিন মাস পরে যখন দেখি আপনারা বাচ্চাটির মুখের এক্সপ্রেশন যদি একটু খেয়াল করেন দেখেন বাচ্চাটি কাঁদছে ওকে যখন চিত করে শুয়ায় দেওয়া হয়েছে তখন সে প্রচন্ড কাঁদছে যদিও প্রথম ছবিটি বাচ্চার মায়ের কোলে ছিল এখানে তেমন কিছু সে করছিল না কিন্তু পরবর্তীতে যখন ওকে শুয়ায় দেওয়া হয় দেখেন কতটা কষ্ট যার জন্য কষ্টটা মানে থেকে সে হয়তো মুক্তি পেয়েছে জীবনের এই জায়গা থেকেও মুক্তি পেয়েছে এই বাচ্চাটির দেখেন প্রথম ট্রিটমেন্ট শুরু হয়েছিল কিন্তু আমাদের হাত ধরে জন্ডিজের হ্যাঁ বাচ্চাটি জন্ডিজ ফর্ম করেছিল এটা সত্য কথা কিন্তু জন্ডিজের পিছনের যে ইতিহাসটি ছিল যে কারণে জন্ডিজটি হয়েছে কারণ ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিজ এটা না ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিজ আমরা কি বললাম যে এমনিতেই ভালো হয়ে যায় আপনি জাস্ট বাচ্চাটিকে একটু রৌদ্রে ধরতে বলবেন প্রতিদিন রৌদ্রে ধরতে বলবেন এখানে রাতুল মোহাম্মদ স্যার সজল স্যার আছেন অনেক মানে একজন অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক এবং প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন গুলো সম্পর্কে ওনার যথেষ্ট মানে নলেজেবল একজন পার্সন এবং উনি এই বিষয়গুলো সকলের সামনে অনেক গ্রুপে কথা বলেন আমি কেন এই কথাটি বলছি যে আমরা হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হচ্ছি কিন্তু কোন বাচ্চা মানে কোন রুগীটিকে ছেড়ে দিব কোন রুগীটিকে ট্রিটমেন্ট করব এই জায়গাটি আমরা অনেক সময় আমরা অনেক সময় চিন্তা করি যে না সেম ওষুধ দিব ভালো হয়ে যাবে এই জায়গাটি আমি অনুরোধ করব এই গ্রুপগুলো বিভিন্ন গ্রুপে যেখানে ক্লাস হচ্ছে স্টাডি হোমিও স্টাডি সহ আপনার একটি মেসেজ অন্তত নিয়ে যান যে না আসলে আপনি যদি না পারেন না বুঝতে পারেন আপনার পার্শ্ববর্তী যে ডাক্তারটি বুঝেন একটু ওনার সহায়তা নেন আমাদের হোমিওপ্যাথি সমাজের একটি বিষয় হচ্ছে কি আপনার পাশে একটি চেম্বার আছে আপনি সেই ডাক্তারের ছায়াও মারান না এই অবস্থাটি আমাদের এই হোমিও সমাজ এই জায়গাটি থেকে আমরা বের হয়ে আসি আপনি যদি না পারেন ছেড়ে দেন পেশেন্টকে অথবা কারোর সহায়তা নেন তাহলে যেটি হবে যে না পেশেন্টটি সম্পর্কে একটি ধারণা পাবেন এবং তাকে হয় সুস্থতার দিকে যদি নিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা থাকে হোমিওপ্যাথি দিয়ে তাহলে নিয়ে যেতে পারবেন আর যদি না হয় তাহলে তো সেটি আলাদা হিসাব 
আপনার যদি এটা যদি সার্জিক্যাল কেসে যায় তাহলে আপনাকে সার্জারিতে পাঠাতে হবে আপনি মানে যে দিকে পেশেন্ট গিয়ে টান এখন আপনি হয়তো বা এর পিছনে মায়াজম খুঁজবেন যে না তার জন্মগতভাবে এই বিষয়টি হয়েছে কনজেনিটালে তার এই মায়াজম দেখেন এই বিবেচনা আমার মনে হয় পরে নিয়ে আসাটাই বেটার যাক এই বাচ্চার আমি কিছু রিপোর্ট আপনাদেরকে দেখাবো খেয়াল করেন আমার মনে হয় দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু চেষ্টা করছি বড় করার এটা জাস্ট যে রোগটা আমাদের আজকে টপিকের যে রোগ টপিক আমরা যেটি নিয়ে আলোচনা করব এই বিলিয়ারি অ্যাটেশিয়ার পেশেন্ট এটি এটা ঢাকা শিশু হাসপাতালে যখন বাচ্চাটি ভর্তি ছিল একটু খেয়াল করেন এটা একটা আল্ট্রাসনোগ্রাফি রিপোর্ট আমরা মানে ইন ডিটেলস এ যদি না যাই ইমপ্রেশনটা একটু দেখেন ডিফর্ম গল ব্লাডার উইথ পোর কন্ট্রাকশন হেপাটো স্প্লিনো মেগালি লাস্টে কিন্তু লেখাই আছে সাজেস্টিভ অফ বিলিয়ারি অ্যাট্রেশিয়া দেখেন প্রমিনেন্ট ইন্ট্রা হেপাটিক বিলিয়ারি চ্যানেল মানে অ্যাটলিস্ট এই বিষয়গুলো আপনি যদি নিজে না বুঝতে পারেন যে চিকিৎসক বুঝতে পারে তার সহায়তা নেন তাহলে যে বিষয়টি হবে আপনার সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হবে এটি যখন রাজশাহীতে ভর্তি ছিল এই পেশেন্টটি দেখেন কেস অফ বিলিয়ারি অ্যাটেশিয়া এটা যখন শিশু হাসপাতালে ভর্তি আচ্ছা এই পেশেন্টটি বায়োপসি করা হয়েছিল লিভার যে টিস্যু এটা এই এই যে ইনভেস্টিগেশন গুলো এগুলো কিন্তু আমাদের এই বিলিয়ারি অ্যাটেশিয়ার ইনভেস্ট মিনস আপনি সিম্পলি একটা আল্ট্রাসনোগ্রাফি করাতে পারেন একেবারে কনফার্মেটরির জন্য আমরা কি করতে পারি দেখেন বায়োপসি করতে পারি এই যে লিভার টিস্যু বায়োপসিতে বিলিয়ারি অ্যাটেশিয়ার ফিচার পাওয়া গেছে আচ্ছা এইটি তার আসলে এই এই রোগটি হওয়ার ক্ষেত্রে আমরা কিছু ভাইরাসকে দায়ী করি সেই ভাইরাসের কিছু টেস্ট করা আছে যাই হোক আমরা ইন ডিটেলস এ যাব না কোলানজিনোগ্রাফি এটাতেও বিলিয়ারি অ্যাটেশিয়া জাস্ট এই পরীক্ষাটির জন্যই আমি দেখানো দেখেন এটা এক ধরনের সরি দেখেন ফাইন্ডিংস কনসিস্ট অফ দ্য বিলিয়ারি আউটফ্লো অবস্ট্রাকশন তার মানে আপনার যে লিভার থেকে বাইলটা আসছে সেই বাইলটার ওই চ্যানেল বিলিয়ারি চ্যানেল বলি আমরা এই বিলিয়ারি চ্যানেলের অবস্ট্রাকশন আছে বা ডিফর্ম আছে ঠিক আছে এগুলো আমরা আসলে করে থাকি বা অবস্থাটি পেয়ে থাকি পেশেন্টের ক্ষেত্রে যাই হোক আমরা একটু আমাদের মূল যে বিষয় সেই বিলিয়ারি অ্যাটেশিয়ার ক্ষেত্রে আমাকে বা আপনাকে সকলকেই আমাদের হেপাটো বিলিয়ারি সিস্টেমটি সম্পর্কে একটু মানে স্বাভাবিক যে নলেজটা এটা রাখা প্রয়োজন আপনারা দুটো এখানে তিনটি শব্দ একটা হচ্ছে হেপাটো বিলিয়ারি সিস্টেম সিস্টেম তো আমাদের বডিতে ফিজিওলজিক্যালি সিস্টেম ওয়াইজ ভাগ করা হয়েছে আর অ্যানাটমিক্যালি তো আসলে অঙ্গ ওয়াইজ ভাগ করেছেন এই সিস্টেমে হেপাটো দ্যাট মিনস হেপা মানে লিভার বিলিয়ারি হচ্ছে দ্যাট মিনস আমাদের যে গল ব্লাডার বা বাইল ডাক্ট এগুলো নিয়ে যে সিস্টেমটা সেটি হচ্ছে বিলিয়ারি আপনারা ছবিটি দেখেন ছবিটিতে লিভার আছে এই লিভারের সাথে দেখেন একটু খেয়াল করেন এখান থেকে রাইট অ্যান্ড লেফট হেপাটিক ডাক্ট এসে এটা হচ্ছে গল ব্লাডার রাইট অ্যান্ড লেফট হেপাটিক ডাক্ট এই দুটো মানে দুটো এসে এখানে কমন হেপাটিক ডাক্ট তারপরে সিস্টিক ডাক্ট হয়ে গল ব্লাডার গল ব্লাডার থেকে আবার সিস্টিক ডাক্ট হয়ে 
কমন বাইল ডাক্ট সিবিডি বলা হয় কমন বাইল ডাক্ট হয়ে হেপাটো প্যানক্রিয়াটি ক্যাম্পুলা দ্যাট মিন্স সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য ডিউডিনামের হেপাটো প্যানক্রিয়াটি ক্যাম্পুলাতে ই হয়েছে এই টোটাল সিস্টেমটাকে আমরা বলি হচ্ছে হেপাটো বিলিয়ারি সিস্টেম এই বিলিয়ারি সিস্টেমের মধ্যে বিলিয়ারি ট্রি বলা হয় বা বিলিয়ারি অ্যাপারেটাস বলা হয় কয়েকটি বিষয় এই বিলিয়ারি অ্যাপারেটাস এর কি কি কম্পোনেন্ট থাকে রাইট অ্যান্ড লেফট হেপাটিক ডাক্ট কমন হেপাটিক ডাক্ট সিস্টিক ডাক্ট গল ব্লাডার আর বাইল ডাক্ট এটা আমরা কিন্তু উপরে বলেছি জাস্ট আরেকটি চিত্র দিয়ে দেখেন এই যে দুটো আমার কার্সারটি যদি আপনারা খেয়াল করেন এটা রাইট এবং লেফট হেপাটিক ডাক্ট এই রাইট অ্যান্ড লেফট হেপাটিক ডাক্ট আসে কোথা থেকে লিভার থেকে কি নিয়ে আসে বাইল নিয়ে আসে বাইল রিজার্ভ থাকে কোথায় আহ গল ব্লাডারে এটা হচ্ছে গল ব্লাডার এই কমন হেপাটিক ডাক হয়ে সিস্টিক ডাক দিয়ে চলে আসছে আপনাদের আমাদের শরীরের মধ্যে যে পিত্ত থলি বলি বা গল ব্লাডার ইংরেজিতে বলা হয় এখানে থাকছে এখান থেকে শরীরে যখন প্রয়োজন হয় তখন এটা আবার সিস্টিক ডাক্ট হয়ে কমন বাইল ডাক্ট হয়ে আমাদের কোথায় মিলতেছে হেপাটো প্যানক্রিয়াটি ক্যাম্পুলা বা হেপাটিক হেপাটো প্যানক্রিয়াটি ক্যাম্পুলা ভ্যাটার বলা হয় এই একটি সিদ্র আছে যেটা সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য ডিউডিনামে রোকে এই জায়গাতে আরেকটি নালী আসে প্যানক্রিয়াস থেকে প্যানক্রিয়াটিক দ্যাট মিন্স বাইল আসছে প্যানক্রিয়াস থেকে প্যানক্রিয়াটিক জুস আসছে এগুলো কি করে আমরা এই যে খাবার খাই দেখেন আমাদের খাদ্যের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট তিনটি একেবারে মূল উপাদান সেই যেমন আমাদের বাইল কি করে আমাদের ফ্যাট কে ডাইজেশন এবং অ্যাবজরশন করতে সহায়তা করে যদি আপনি আপনার বাইলটা সিক্রেশন না হয় তাহলে আমরা বা আপনারা যে ফ্যাটটা খাই সেটা কিন্তু প্রপারলি ডাইজেস্ট হবে না কম হয় আচ্ছা যাক এটা হচ্ছে একেবারে কম এটা আমাদের যে গল ব্লাডার গল ব্লাডার তিনটা পার্ট একটা ফান্ডাস বডি নেক এটুকুই আমাদের ছিল হচ্ছে হেপাটো মানে হেপাটো বিলিয়ারি সিস্টেমের একেবারে কমন কিছু কথা আমাদের যে আজকের টপিক সেই বিষয়টি নিয়ে এখন একটু আলোচনা করব আপনারা বাচ্চাটিকে দেখেছেন বাচ্চাটি এই বিলিয়ারি অ্যাটেশিয়া রোগেই আক্রান্ত ছিল এবং পরবর্তীতে সে মারা যায় কি হয় সম্মানিত ডক্টর নজরুল ইসলাম স্যার আপনি আপনার ভিডিওটি বন্ধ করুন স্যার স্যার প্লিজ আপনার ভিডিওটি বন্ধ করুন আচ্ছা আমি আমি একটু বলি স্যার আসলে ভিডিও বন্ধ করতে হয়তো বা পারেন না স্যার আমার আমার সরাসরি টিচার স্যার এই টেকনিক্যাল বিষয়গুলো একটু কম বোঝে না জি স্যার দুঃখিত তারপরও আপনার শেয়ারিং বন্ধ হয়ে যাবে এজন্য স্যার শেয়ার করবেন না আশা করি মনে হয় উজ্জ্বলতম নক্ষত্র যাই হোক এই বিলিয়ারিয়ার বিষয়টি আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম দেখেন আমি প্রথমে বলেছি ইটস এ কনজেনিটাল ডিসঅর্ডার ঠিক আছে বা একটা কনজেনিটাল কন্ডিশন কনজেন্টাল কন্ডিশন সাধারণত কি হচ্ছে দেখেন বিলিয়ারি অ্যাটেসিয়া ইজ এ ব্লকেজ ব্লকেজ ইন দ্য টিউবস টিউবস কোনগুলো ওই যে আমরা হেপাটো বিলিয়ারি সিস্টেমের যে বিষয়গুলো দেখলাম টিউবের মতো না সবগুলোই দেখেন টিউবের মতো যে রাইট অ্যান্ড লেফট হেপাটিক ডাক্ট কমন হেপাটিক ডাক্ট বাইল ডাক্ট সিস্টিক ডাক্ট সবগুলোই কিন্তু একটা টিউব তা এই টিউবের মধ্যে ব্লকেজ থাকে ব্লক মানে আপনারা সকলে যেন ওই জায়গায় বাধা প্রদান করে কি করে এই ব্লক দ্যাট ক্যারি বাইল ফ্রম দ্য লিভার টু দ্য গল ব্লাডার লিভার থেকে বাইলটা গল ব্লাডারে আসতে এবং গল ব্লাডার থেকে বাইলটা আমাদের প্রপারলি যে হেপাট মানে চ্যানেল আছে দ্যাট মিনস আমাদের সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য ডিউডি নামে যাবে কি ফ্যাট ডাইজেশন এই কাজের জন্য যাওয়াটা সেটা আর হয় না না গেলে কি করে এ রিভার্স করতে পারে অনেক সময় যাই হোক সেটি পরের বিষয় এই কন্ডিশনটা কি হচ্ছে দিস কনজেনিটাল কন্ডিশন কনজেনিটাল দ্যাট মিনস আপনারা সকলেই জানেন যে আমাদের জন্মগত ত্রুটি নিয়ে যেগুলো আসে এই কনজেনিটাল কন্ডিশন অকার্স হোয়েন দ্য বাইল ডাক্ট ইনসাইড অর আউটসাইড বাইল ডাক্টের ইনসাইড ভিতর বাইরে অব দ্য লিভার মানে লিভারের মানে ইনসাইড অর আউটসাইড দ্য লিভার ডু নট ডেভেলপ নর্মালি কি হচ্ছে সে প্রপারলি ডেভেলপ হয় না ডেভেলপ না হওয়ার কারণেই তো সেখানে ম্যালফরমেশন থাকে বা ব্লকেজ থাকে যাই হোক এই কন্ডিশন গুলো থাকে ইট ইজ নট নোন হোয়াই দা বিলিয়ারি সিস্টেম ফেলস টু ডেভেলপ নর্মালি সাধারণত বাচ্চা যখন মায়ের গর্ভে থাকে 
এই সিস্টেমগুলো তো নরমালি ডেভেলপ হয় কিন্তু আমাদের আসলে অ্যাকচুয়ালি জানা নেই বা চিকিৎসা বিজ্ঞান জানে না কিছু ফ্যাক্টরকে তারা দায়ী করছে কিন্তু নরমালি ডেভেলপ কেন হচ্ছে না এই জন্য লেখা আছে যে ইট ইজ নট নোন হোয়াই দ্য বিলিয়ারি সিস্টেম ফেলস টু ডেভেলপ নরমালি ইন বেবিস উইথ বিলিয়ারি অ্যাট্রেশিয়া দ্য বাইল ফ্লো ফ্রম দ্য লিভার টু দ্য গল ব্লাডার ইজ ব্লকড এখানে বাধা প্রদান হয়ে যায় আচ্ছা এর কারণে কি হতে পারে যখন দেখেন এখানে সংক্ষেপে আমরা একটু ডিটেলসে যাব দিস ক্যান লিড টু লিভার ড্যামেজ এটার কারণে কি হতে পারে আমাদের লিভার ড্যামেজ হয়ে যায় দ্যাট মিনস লিভার ফেল হয়ে রুগীটি মারা যেতে পারে অথবা কি হতে পারে সিরোসিস অফ লিভার যেটা আসলে আমরা যদি ট্রিটমেন্ট একেবারেই প্রথম অবস্থায় না করি তাহলে এটি একটি মৃত্যু মুখে পতিত অবস্থায় হতে পারে যেটি আমি ছবিতে যে বাচ্চাটি দেখিয়েছি সেই বাচ্চাটি মারা গিয়েছে কি হতে পারে আমরা আসলে এটা খুব রেয়ার একটি ডিজিজ বিলিয়ারি অ্যাটেসে ইজ এ রেয়ার ডিজিজ অব লিভার লিভারের অনেকগুলো ডিজিজ আছে তার মধ্যে এটি একটি রেয়ার ডিজিজ যেখানে কি হয় অ্যান্ড বাইল ডাক দ্যাট অকার্স ইন ইনফ্যান্ট আপনারা সকলেই জানেন যে ইনফ্যান্টস কাদেরকে বলা হয় নিউনেট অ্যান্ড ইনফ্যান্টস দ্যাট মিনস জিরো থেকে আমরা আটাইশ দিন বয়স পর্যন্ত বা কেউ হয়তো বা বলে এক মাস আমরা ধরলাম এক মাস এই এক মাস বয়স পর্যন্ত আমরা নিউনেট এই ইনফ্যান্ট বলা হয় আচ্ছা তাহলে কি হচ্ছে এই বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিন্তু একেবারে ইনফ্যান্টই এটা হচ্ছে জন্ডিজ দেখেন আমি প্রথমে কথা বলেছিলাম যে বাচ্চাটি কি নিয়ে এসেছিল জন্ডিজ ইয়োলোস অব দ্য স্কিন আমরা আমাদের যে স্কলেরা মিউকাস মেমেন এগুলোতে হলুদ অভাব দেখলে আমরা বুঝি যে বাচ্চাটি জন্ডিজ হয়েছে এরপরে হয়তো আমরা সিরাম বিলুরুবিন আপনারা পরীক্ষাটির নাম সকলেই জানেন সিরাম বিলুরুবিন নামে আমরা টেস্টি করলেই এটা একেবারেই সত্য কথা যেটা খুব লোয়ার লেভেলে এই পরীক্ষাটি হয় হ্যাঁ এখানে আরেকটি কথা একটু বলে রাখবো আমাদের সমাজে কিছু জিনিস প্রচলিত আছে যদিও অনেকে এই বিষয়টি নিয়ে উপকৃত হন কিন্তু দয়া করে ওই যে বললাম হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হিসেবে আপনাকে এই নলেজটি রাখতে হবে অনেকে মালা পরান দেখবেন যে চুনের পানি দিয়ে ধোয়ায় জন্ডিস সারাচ্ছে না এই দেরিটা আসলে করা যাবে না আপনার পার্শ্ববর্তী বা আপনার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যদি কেউ হয় তাহলে অবশ্যই আপনি তাকে সচেতনতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন অন্তত কিছু না হলো সিরাম বিলোরবিন টেস্টি করান ঠিক আছে আজ আর এটা যদি ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস হয় তাহলে আমি তো বললাম যে তাকে সে ট্রিটমেন্ট যা করে করুক আপনি তাকে রোদ্রে ধরতে বলেন ঠিক আছে প্রতিদিন একটু রোদ্রে পনেরো মিনিট তাকে রোদ্রে ধরতে বলেন বা আধা ঘন্টা রোদ্রে ধরতে বলেন আচ্ছা তাহলে কি বললাম জন্ডিস অ্যান্ড পেল মূল সিমটমই কিন্তু এটা এবং আমি যে বাচ্চাটিকে দেখা ই করলাম সেই বাচ্চাটি সাতাশ দিন পরে যখন আমার কাছে এসেছিল তার কিন্তু এই এত বড় লার্জ অ্যাবডোমিন ছিল না স্বাভাবিক একটি বাচ্চা ছিল তার জন্ডিসটা ছিল এবং তার বিশেষ করে এই যে ক্লে কালার স্টুল এবং স্টুলটা যথেষ্ট দুর্গন্ধযুক্ত ছিল এই সিমটম গুলো আসলে ওর মায়ের কাছ থেকে আমি পেয়েছিলাম এই ইনসিডেন্স অফ বিলিয়ারি অ্যাটেসিয়া দেখেন আমরা কেন রেয়ার বলছি দেখেন দশ হাজার বাচ্চার মধ্যে মানে লাইভ বার্ড বলা হচ্ছে জীবিত দশ হাজার বাচ্চার মধ্যে একজন বা পনেরো হাজার বাচ্চার মধ্যে একজনের হয় দশ হাজার বা পনেরো হাজার বাচ্চার মধ্যে জীবিত বাচ্চার মধ্যে একজনে তার মানে কতটি রেয়ার এবং এটির ইনসিডেন্সটি ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের বেশি এটি রেশিও টু ইস টু ওয়ান মানে একজন ছেলে আক্রান্ত হলে দুজন মেয়ে আক্রান্ত হয় আমি যে বাচ্চাটিকে দেখিয়েছিলাম সেটিও কিন্তু একজন মেয়ে বাচ্চা ঠিক আছে এই বিলিয়ারি অ্যাট্রেসিয়া অ্যাফেক্ট গার্ল মোর অফ এন দেন বয়েজ টু ইস টু ওয়ান আমরা কি পাচ্ছি দেখেন বিলিয়ারি অ্যাটেসিয়া বিলিয়ারি অ্যাটেসিয়া শুড বি রিকগনাইজ অ্যান্ড ডিস্টুংগ ফ্রম দ্য নিউনেটাল জন্ডিস ইনফ্যান্ট উইথ প্রোলং জন্ডিস শুড বি থ্রোলি ইনভেস্টিগেটেড বাই বিলিয়ারি অ্যাটে তার মানে কি আপনার ওই যে আমরা প্রথমেই একটি কথা বলে আমরা প্রথমে ভেবে নিই যে এই বিষয়টি হচ্ছে নিউনেটাল জন্ডিস কিন্তু এটা যদি দীর্ঘ সময় থাকে আপনাকে অবশ্যই ইনভেস্টিগেশন করলে আপনি পাবেন বা পেতে পারেন বিলিয়ারি অ্যাটেসিয়া বা তার বিলিয়ারি চ্যানেলের কোনো ডিফর্ম বা অবস্ট্রাকশন এ হাই 
index of suspicion is important to make the diagnosis of biliary atresia because surgical treatment by age two month ek to khyal karen surgical treatment by age two month has clearly been shown to improve the outcome and establishment to bile flow and to prevent the development of biliary cirrhosis ek to katha ta sokolei monojog diye shonen amra ki bollam a high index of suspicion is important to make the diagnosis of biliary mane apnar moddhe jodi mone hoy je ei bachcha tir biliary atresia howar chance ache take obosshoi ki korben surgical treatment ekhane ei jonne bola ache because surgical treatment by age 2 month মানে দুই মাসের মধ্যে অনেক সময় আমাদের মানে বাংলাদেশের একটি বিষয় আছে এত ছোট বাচ্চা অপারেশন করাবো এই বিষয়টি আপনাদের সামনে খুবই আসে এই সুযোগটিকে আমরা হোমিওপ্যাথরা নি এই সুযোগটিকে নি আমি বলবো না যে এএসডি ভিএসডি এর মতো রোগগুলো ভালো হয় না হয় হোমিওপ্যাথিতে কিন্তু যদি লার্জ এএসডি বা ভিএসডি হয় আপনি বাচ্চাটিকে ধরে না রেখে ট্রিটমেন্টে পাঠান অপারেশন করলেই সে বাচ্চাটি একেবারে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে হবে ঠিক এই কথাটি এখানে বলা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট বাই এস টু মান্থ হ্যাজ ক্লিয়ারলি বিন শো টু ইম্প্রুভ মানে ইম্প্রুভ হতে পারে দ্য আউটকাম অ্যান্ড স্টাবলিশমেন্ট অফ বাইল ফ্লো এটা যখন ওরা অপারেশন করে ঠিক করে দেয় তখন কি হয় যে তার এই বাইল ফ্লোটা ঠিক হয়ে যায় এবং তার এটা ওই যে বললাম সিরোসিস অফ লিভার বা বিলিয়ারি সিরোসিস लिभार फेल प्रिभेंट करते कारण कज की कारण बिलियारियाटेड प्रथम भाइर कथा ओ चित्र टेस्ट रिपोर्टे कि भाइर आईजी आईजी एम टेस्ट देखिए দেখেন রিও ভাইরাস থ্রি ইনফেকশন কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন তার মানে জন্মগত ভাবেই ম্যালফর্মড হয়ে আছে কি ওই বিলিয়ারি চ্যানেলে আর্লি স্টাডিজ কি করতেছে প্রস্টিটিউট এ কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন অব দ্য বিলিয়ারি ডাক্ট লিডিং টু দেয়ার অবস্ট্রাকশন আমরা আসলে কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন যদি থাকে তাহলে তার এই বিলিয়ারি অ্যাটেশিয়া এটা একই জিনিস কনজেনিটাল সাইটোমেগা এই सरकार जदिओ टीकार विपक्षे कथा बोली भैक्सिनेशन के मान क्षतिकर तरह भैक्सिनेशन देश थे অনেক রোগগুলোকে ইরাডিকেট করেছে আপনি এই বিষয়টি অস্বীকার করতে পারেন না হ্যাঁ প্রত্যেকটা জিনিসের যখন ইফেক্ট আছে তার সাইড ইফেক্ট থাকাটাই স্বাভাবিক আসলে সেই বিষয়টি কতটুকু আপনার সামনে ভালো করে প্রেজেন্ট হচ্ছে সেটি হচ্ছে বিষয় কিছু অটো ইমিউনিটি ডিজিজ থাকলেও তার এই বিলিয়ারি অ্যাটেসিয়া হতে পারে বিশেষ করে আমি কেন এই কথাটি বললাম টিকার কথাটি ভ্যাকসিনেশনের কথাটি দেখেন এম এম আর টিকাটা দেওয়া হয় মামস মিজেল সুরুবেলা মামস মিজেল সুরুবেলা এখন কিন্তু বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট বিশেষ করে মেয়েদেরকে এম এম আর টিকা দিচ্ছে দুটো ডোজ পরবর্তীতে কারণ কি এই মামস মিজেলস দেখেন আমরা খুব স্বাভাবিক কতই চিন্তা করি ইভেন আমি আমার প্র্যাকটিস জীবনে এইবার যে পরিমাণ মামসের পেশেন্ট পেলাম এটা অকল্পনীয় এত মামসের পেশেন্ট আসলে আমি কখনো দেখিনি এবার প্রচুর মামস ইভেন আমি স্থানীয় যে চাইল্ড স্পেশালিস্ট বা অন্যান্য মেডিকেল প্র্যাকটিশনার আছেন ওনাদের সাথেও যতটুকু আলাপ হয়েছে প্রত্যেকটা চেম্বারেই হোমিওপ্যাথি বলেন অ্যালোপ্যাথি বলেন প্রত্যেকটা চেম্বারে এবার প্রচুর মামসের রোগী প্রচুর মামসের রোগী আমাদের এলাকার কথা বলছি আমি অন্য এলাকার কথা জানি না তাহলে এই মামস দেখেন আমরা সবাই জানি অর্কাইটিস হয় ঠিক আছে যদি আনট্রিটেড অবস্থায় থাকে মাস্টাইটিস ডেভেলপ করে যদি মামস আমরা ট্রিটমেন্ট ঠিক মতো না করি ইভেন এটার কারণে তার বন্ধাত্বের বিষয় চলে আসতে পারে তাহলে কোথায় ছিল মামস ছিল গলার কাছে তাই তো 
হইল কি তার আর বাচ্চা হবে না তাহলে এই ভাইরাস গুলোকে আমরা আসলে একেবারেই যে ছোট দৃষ্টিকোণে দেখব তা নয় যাই হোক এগুলো হচ্ছে কারণ আর কিছু জিনগত কারণ থাকে এই জেনেটিক কোডের কিছু বিষয় থাকে এই কিছু জিনের এবং ক্রোমোজোমাল কিছু ডিফেক্টের কারণেও এই বিলিয়ারি অ্যাটেশিয়া হতে পারে আচ্ছা কি কি টাইপস আমাদের মধ্যে থাকতে পারে বিলিয়ারি অ্যাটেশিয়ার কি কি ক্লিনিক্যালি বিলিয়ারি অ্যাটেশিয়া অকার্স ইন টু ডিস্টিং ফর্ম দুটো ফর্মে একটা হচ্ছে ফিটাল এমব্রায়নিক ফর্ম ফেটাল এমব্রায়ন দ্যাট মিন্স মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় তার এই বিষয়টি আসতে পারে সেখানে ওই যে বললাম সাইটোমেগালো ভাইরাসের বিষয় আছে মামস মিজেলস রুবেলার বিষয় আছে ঠিক আছে এই ভাইরাস গুলোর বিষয় থাকে দেখ এই এমব্রায়নিক ফর্মে কি হতে অ্যাপেয়ার্স ইন দ্য ফার্স্ট টু উইক্স অফ লাইফ এটা মোটামুটি টেন টু টোয়েন্টি পারসেন্ট নিউনেটকে অ্যাফেক্ট করে এই কনজেনিটাল ডিফেক্টে আর পোস্ট নেটাল ফর্ম দ্যাট মিন্স সে যখন মায়ের গর্ভে থেকে পৃথিবীতে আসলো সেটার ক্ষেত্রে কি অ্যাপেয়ার্সে নিউনেট অ্যান্ড ইনফেন্টস এস টু টু এইট উইক্স দেখেন দুই থেকে আট সপ্তাহ দুই থেকে আট সপ্তাহ নিউনেট বলা হয় সাত দিন বয়স পর্যন্ত ঠিক আছে তাহলে এই এর মধ্যে সে তার মধ্যে এই এই বিলিয়ারি অ্যাটেশিয়ার ডেভেলপের বিষয়টি চলে আসতে পারে প্রোগ্রেসিভ ইনফ্লামেশন অবিটারেশন অব দা এক্সট্রা হেপাটিক বায়োডাক্ট অকার্স আফটার বার্থ নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ কনজেনিটাল অ্যানোমেলিস ইনফেন্ট মে হ্যাভ শর্ট জন্ডিস ফ্রি ইন্টারভেল এই কথাগুলো এখানে যে বিষয়গুলো আমরা এর আগেও কথার মধ্যেও চলে এসেছে আমাদের যদি বডির মধ্যে প্রোগ্রেসিভ ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন থাকে এবং সেটি যদি আমাদের এক্সট্রা হেপাটিক বায়োল ডাক্টের মধ্যে থাকে এবং জন্মের পরে যার কারণেই অবস্ট্রাকশন হচ্ছে যার কারণে ওখানে ম্যালফরমেশন হতে পারে এই 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 জায়গাগুলোতেই আমাদের বিলিয়ারি অ্যাট্রেশিয়া দ্যাট মিন্স অ্যাট্রেশিয়া বলতে আমরা যেটা যদি কোনো টার্মের সাথে এই অ্যাট্রেশিয়া থাকে তাহলে আমরা বুঝবো সেখানের যে অ্যাবনর্মাল কন্ডিশনটা সেটা হচ্ছে অবস্ট্রাকশন হচ্ছে বা ম্যালফরমেশন হচ্ছে এই বিষয়টি যেহেতু এখানে বিলিয়ারি কথাটি আছে যার জন্য আমরা বুঝতেছি যে বাইল মানে বিলিয়ারি চ্যানেল বা বাইল ডাক বলেন এই বিলিয়ারি চ্যানেল গুলোর মধ্যে আমাদের এই অবস্থা এটাই হচ্ছে বিলিয়ারি তাহলে ওখানে আমরা টাইপস পেলাম দুটো একটা হচ্ছে ফিটাল এমব্রায়নিক ফর্ম আর একটা হচ্ছে পোস্ট নেটাল ফর্ম আমরা আরেকটি এটা হচ্ছে আমাদের কোথায় কোথায় হয় সেই কোথায় হওয়ার জায়গার উপরে আমরা চারটা ভাগে একটা হচ্ছে টাইপ ওয়ান টাইপ টু টাইপ থ্রি টাইপ ফোর দেখেন অ্যাট্রেশিয়া অব দ্য কমন বাইল ডাক্ট আপনারা সেই চিত্রের দিকে আমার মনে হয় একটু খেয়াল রাখেন কি হতে পারে আমরা একটু সামনে যাব এই যে কমন বাইল ডাক্ট কমন হেপাটিক ডাক্ট সিস্টিক ডাক্ট রাইট অ্যান্ড লেফট বিষয়টি আসছে এখান থেকে নিচ থেকে তাহলে এই অ্যাট্রেশিয়া অব দ্য কমন বাইল ডাক্ট সিবিডি বলা হয় কমন বাইল ডাক্টে যদি আমাদের ব্লকেজ থাকে এটা হচ্ছে টাইপ ওয়ান অ্যাট্রেশিয়া অব দ্য কমন হেপাটিক ডাক্ট তাহলে কমন বাইল ডাক্ট থেকে কমন হেপাটিক ডাক্ট উঠে গেছে টাইপ থ্রিতে কি আছে অ্যাট্রেশিয়া অব দ্য কমন বাইল ডাক্ট সিস্টিক ডাক্ট এবং কমন হেপাটিক ডাক্ট কি কি তিনটা টাইপ থ্রি তে আসছে কমন বাইল ডাক্ট এফেক্ট থাকছে সিস্টিক ডাক্ট এফেক্ট থাকছে এবং কমন হেপাটিক ডাক্ট এফেক্ট দ্যাট মিন্স দেখেন লিভারের দিকে চলে যাচ্ছে কমন হেপাটিক ডাক্টের পরেই কিন্তু রাইট অ্যান্ড লেফট হেপাটিক ডাক্ট উপরের দিকে নিচ থেকে উপরের দিকে যাচ্ছে চ্যানেলটা আমরা টাইপ ওয়ানে পেলাম সিবিডি দ্যাট মিন্স কমন বাইল ডাক্ট নিচেরটা যেটা হেপাটোপ্যানক্রেটিক অ্যাম্পোলা থেকে কোথায় আসছে আমাদের সিস্টিক ডাক্ট পর্যন্ত আচ্ছা এরপরে আসছে কি হেপাটিক ডাক্ট টাইপ থ্রিতে আসছে বাইল ডাক্ট সিস্টিক ডাক্ট এবং হেপাটিক ডাক্ট তিনটা ডাক্টি এই ইনভলভেন্ট থাকে এই তিনটা জায়গাতেই আমাদের ডিফর্ম থাকে টাইপ ফোরে কি আসছে অ্যাট্রেসি অব দ্য কমন বাইল ডাক্ট সিস্টিক ডাক্ট হেপাটিক ডাক্ট আপ টু দ্য পোটা হেপাটিস এখন আসেন এই পোটা হেপাটিস বুঝতে গেলে তো আবার লিভারে চলে যেতে হবে তাহলে কেন অ্যানাটমি জানা প্রয়োজন এখন আপনি যদি পোটা হেপাটিস না বুঝেন 
তাহলে তো আমি তো এখন আপনাকে বোঝাইতে পারবো না তাহলে ন্যূনতম জ্ঞানটি আমি যে টাইপ ফোরে বলবো যদি আসলে এই বিষয়টি আমাদের হোমিওপ্যাথি হিসেবে কেসগুলো রেয়ার হয়তো বা খুব কম আসে কিন্তু আসলে আমরা ডাক্তার হিসেবে কতটুকু বুঝতে পারবো অনেক সময় রিপোর্ট নিয়ে আসে রোগীরা ডাক্তার হিসেবে এই বিষয় আমার আমার কথাটা হচ্ছে যে আমার নিজের ক্ষেত্রে যদি ঘটে আমার পরিবারের কারোর যদি ঘটে তাহলে আমি তখন কি সিদ্ধান্ত নিব এই বিষয়টি তো আমার আসলে এজ এ ফিজিশিয়ান হিসেবে বা ডক্টর হিসেবে আমার জানা প্রয়োজন আমার তখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কি প্রয়োজন যার জন্যই বলা হচ্ছে দেখেন দিস ইজ সাবটাই প্রেজেন্ট ইন ওভার নাইনটি পার্সেন্ট অফ পেশেন্ট উইথ বিলিয়ারি এটা এই বিষয়টি নাইনটি পার্সেন্ট অফ পেশেন্টের মধ্যেই থাকতে পারে ঠিক আছে এই সাব টাইপটি নাইনটি পার্সেন্ট মানে এই যে বিলিয়ারি অ্যাটেশিয়ার এই টাইপ ফোরটি নাইনটি যেটার মধ্যে কি কি বললাম কমন বাইল ডাক্ট সিস্টিক ডাক্ট হেপাটিক ডাক্ট এবং এটা পোটা হেপাটি পোটা হেপাটিস কি লিভারের একটি ডিপ্রেসড এরিয়া যেখান থেকে আমাদের ওই যে রাইট অ্যান্ড লেফট হেপাটিক ডাক্ট ওখানে একটি কি বলবো পোটা হেপাটিস টি এখন আসলে ওইভাবে না দেখলেও বোঝানোটা কঠিন ওখানে লিভারের একটি জায়গাতে টু চাপানো একটি এরিয়া থাকে যেখান দিয়ে লিভার থেকে কিছু আহ অর্গান বের হয়ে আসে কিছু অর্গান ভিতরে ঢুকে এটাকে বলা হয় পোটা হেপাটিস আচ্ছা এর সাথে কি কি আমাদের এই বিলিয়ারি অ্যাটিয়ার সাথে আরো কিছু অ্যানোমিলিস থাকতে পারে কারণ একটি বিষয় আসলে খেয়াল রাখতে হবে এখানে সবই সৃষ্টিকর্তার হাত যদিও অনেক সময় আমরা অনেক কিছু বলে থাকি অ্যাসোসিয়েট অ্যানোমেলিস আর সিন ইন টেন টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ বিলিয়ারি অ্যাটেশিয়া কেস পলিসপ্লেনিক সিনড্রম বলা হয় কার্ডিয়াক ম্যালফরমেশন এটা মনে একটু ভুল লেখা আছে যাই হোক আমরা একটু পলিস পলি মানে অনেক দেখবেন তার যদি স্প্লিন স্প্লিন গুলো অনেক থাকে বেশ কিছু স্প্লিন থাকে কার্ডিয়াক ম্যালফরমেশন থাকে অ্যাবসেন্ট ভ্যানাকাবা সাইটাস ইনফ্রাস অ্যাবসেন্স ভ্যানাকাবা বলতে আপনারা সকলে যেন আমাদের দুটো ভ্যানাকা একটা আছে সুপিরিয়র ভ্যানাকাবা ইনফিরিয়র ভ্যানাকাবা যেটা ডি অক্সিজেনেট যুক্ত রক্ত কি করে আমাদের হার্টে নিয়ে যায় সারা শরীরের যে ডি অক্সিজেনের রক্তগুলো সেটা হার্টে নেয় তার মানে ওই যে কার্ডিয়াক ম্যালফরমেশন এরকম বেশ কিছু অ্যাসোসিয়েট ম্যালফরমেশন থাকতে পারে তার লাংসে থাকতে পারে লিভারে থাকতে পারে ঠিক আছে এগুলোই সে বিষয় আমরা এরপরে চলে আসবো ক্লিনিক্যাল ফিচারে যদিও ক্লাসের সময় আহ খুবই শেষের দিকে আহ আমরা কি কি পাবো আসলে এই কথাগুলো এই ক্লিনিক্যাল ফিচারটি আমরা আগেই বলেছি জাস্ট এখানে সেভাবে আলোচনা করা হয়েছে দেখেন বেবিস উইথ বিলিয়ারি অ্যাটেশিয়া লুক হেলদি হোয়েন দে আর বন যখন সে জন্মগ্রহণ করে তখন তাকে কিন্তু দেখতে একেবারে স্বাভাবিক বাচ্চার মতোই মনে হয় কিছুদিন পরে সিমটমস অব দা ডিজিজ টিপিক্যালি অ্যাপেয়ার্স এনি টাইম ইন দ্য ফার্স্ট টু মান্থ প্রথম দুই মাসের যে কোনো সময় তার সিমটমটা আসতে পারে কিন্তু সাধারণত ওই যে বললাম যে আমরা ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস দেখেন সাত দিনের মধ্যেই ডেভেলপ করছে এটা যদি প্রলংড হয় অনেক দিন ধরে থাকে তখনই আমাদের মাথায় আনতে হবে যে সামথিং ইজ রং এই রংটা খোঁজার জন্যই আপনাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা সিমটমের মধ্যে থাকবে জন্ডিস জন্ডিস আসলে কি হয় আপনারা সকলেই জানেন ইউলিস ডিসকালারেশন অফ স্কিন আইস ডিউ টু হাই লেভেল অফ বিলোরোবিন মানে আমাদের রক্তে কি হয় ইন দা ব্লাড স্ট্রিম বাইল পিগমেন্টটা রক্তে চলে যায় যেহেতু অবস্ট্রাকশন থাকছে কোথায় বিলিয়ারি চ্যানেলে সে কি করছে বললাম যে রিভার্স করতে পারে কোথায় আবার রক্তে চলে যায় কারণ কি লিভার তখন কি লিভার তো আর বাইলটাকে নিচে নামাতে পারে না সে তো বাইল এসে জমা থাকবে থাকবে গল ব্লাডারে গল ব্লাডারে যখন জমা থাকে তখন কি লিভারে ওই বাইলটার পরিমাণ তখন লিভার থেকে কোথায় চলে যায় আমাদের যে পোটাল সার্কুলেশন আছে তখন চলে যাচ্ছে আমাদের বাই মানে ব্লাডে এবং ব্লাডে যখন যাচ্ছে তখনই আমাদের জন্ডিস ফার্ম করছে সেখান থেকে এটা যদি খুব বেশি পরিমাণে হতে থাকে ওই যে বললাম লিভার ফেল হতে পারে সিরোসিস হতে পারে যাই হোক জন্ডিস কস্ড বাই দা ইম্যাচিউর লিভার ইস কমন ইন দা নিউ জন্ডিস কস্ড বাই অ্যান ইম্যাচিউর লিভার ইস কমন ইন দা নিউ 
একেবারে ছোট বাচ্চা যেটা আমরা ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস এর দিকে যেতে পারি ইট ইউজুয়ালি গোজ অ্যাওয়েজ উইদিন দা ফার্স্ট ওয়ান টু টু উইকস অফ লাইফ জীবনের প্রথম এক দুই সপ্তাহ এটা হতে পারে ইফ ইউর বেবি ইজ জন্ডিস বিয়ন্ড টু উইকস হ্যাভ দেয়ার ডক্টর অর্ডার এ টেস্ট কল ডাইরেক্ট অর কনজুকেটেড বিলোরোবিন যেটা আমরা ওই যে সিরাম বিলোরোবিন এটা টোটাল বিলোরোবিনটাই আমরা সাধারণত করে থাকি কিন্তু এটার কনজুগেটেড বা ইনকনজুগেটেড ডাইরেক্ট আর ইনডাইরেক্ট আছে কনজুগেটেড আর আনকনজুগেটেড বিলোরোবিন আছে যাই হোক এগুলো ফিজিওলজির পার্ট ওই যে বললাম দেখেন অ্যানাটমি ফিজিওলজি প্রত্যেকটা জিনিস এখন আপনি হয়তো প্রশ্ন আসবে কনজুগেটেড বিলোরোবিন কি আনকনজুগেটেড বিলোরোবিন কি এগুলোর অ্যান্সার দিতে গেলে অনেক সময় লাগবে আমরা এটি শেষ করি ইফ দ্য টেস্ট ইজ হাই যদি আমরা এই কনজুগেটেড বিলোরোবিনটা হাই পাই দি বেবি নিড টু সি ইন দ্য স্পেশালিস্ট রাইট ওয়ে তার মানে কি আপনাকে অবশ্যই একজন স্পেশালিস্ট স্পেশালিস্ট হোক বা চাইল্ড স্পেশালিস্ট হোক তাদেরকে দেখেন বিশেষ করে আমরা এই বাচ্চাদের ক্ষেত্রে চাইল্ড স্পেশালিস্টদের কাছেই যাই আচ্ছা কি হতে পারে ডার্ক ইউরিন ডার্ক ইউরিন কি হতে পারে ওই যে বিলোরোবিন এর মাত্রা বেড়ে গেছে রক্ত যখন বিলোরোবিন চলে যাচ্ছে আমাদের রক্তটা কোথায় যাচ্ছে কিডনি দিয়ে ছাকতেছে কিডনি তো ছাকে তাহলে একটা ছোট বাচ্চা এগুলো তো এখনো প্রপারলি ম্যাচুরেশন এর বিষয় আছে কি করছে সাম অফ দা বিলোরোবিন দ্যাট ইনক্রিজ ইন দ্য ব্লাড ইজ ফিল্টার্ড বাই দ্য কিডনি অ্যান্ড রিমুভড ইন দ্য ইউরিন সে কিডনিতে সেকে কি করে ইউরিন দিয়ে বের করে দেয় তা আমাদের রক্তে যদি প্রচুর পরিমাণ হয় সেটা তো ইউরিন দিয়ে বের হতেই পারে কারণ কি রক্ত ওই কিডনিতে যে ফিল্টারেট হচ্ছে আচ্ছা একহোলিক স্টুল যেটাকে ক্লে কালার স্টুল বলছে হোয়াইট আর ক্লে কালার স্টুল আমি ওই বাচ্চাটির যে বাচ্চাটির ছবি দেখিয়েছিলাম এই বাচ্চাটির এই ক্লে কালার স্টুল ছিল ওর মায়ের ভাষ্য অনুপাতে দিস হ্যাপেন্ড বিকজ নো বাইল অর বিলোরোবিন ইজ বিং এমটিড ইন টু দ্য ইন্টেস্টাইন যেহেতু মানে কি হয় বাইলটা কি হচ্ছে আমাদের ওই যে বললাম সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য ডিউডে নামের কি হেপাটো প্যানক্রিয়েটিক অ্যাম্পুলাতে বাইল যাচ্ছে এটা তো তার বাইলে ফ্লো লিভার থেকে লিভারে বাইল তৈরি হচ্ছে লিভার থেকে রাইট অ্যান্ড লেফট হেপাটিক ডাক দিয়ে এটা গলব্লাডারে জমা হচ্ছে গলব্লাডার থেকে আমাদের দেহের প্রয়োজন অনুসারে এ সাপ্লাই দিচ্ছে কিন্তু যখন অবস্ট্রাকশন থাকে বিলেরি অ্যাটেসিয়া থাকে সে তো আসতে পারে না আসতে না পারার কারণে আমার যে মানে কালার মানে স্টুলের যে কালার দেখবেন স্বাভাবিক স্টুলের কালার কিন্তু একটু হলদেটে সেইটা কিন্তু হয় না এটা কি হয় একটু সাদাটে ভাব হয়ে যায় বা কাদার মতো আপনারা আমরা কাদা বলি কাদার মতো ক্লে কালার স্টুল হয়ে যায় এবং এখানে কি থাকে প্রচুর পরিমাণে অনেকের অনেকের ক্ষেত্রে দুর্গন্ধ থাকে অনেকের থাকে না এটি হচ্ছে এই জন্য উইদাউট বাইল অর বিলোরোবিন স্টুল ইজ উইদাউট কালার এই জন্য উইদাউট যেহেতু আমার ইন্টেস্টাইনে আসছে না বাইল ইন্টেস্টাইনে যখন বাইল আসছে না তখন তো আমার মানে স্টুলের মধ্যে বিলোরোবিন বা বাইল প্রোডাক্ট থাকছে না যার জন্য স্টুলের কালারটা হোয়াইট হচ্ছে বাচ্চাটার ওয়েট লস হতে থাকে প্রচুর ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে স্প্লিন ওমেগালি আমার হেপাটো স্প্লিন ওমেগালি বলতে পারি লিভার এবং স্প্লিন বড় হয়ে যাই আর আরেকটি বিষয় আমরা ওই যে অ্যানাদার বা অ্যাসোসিয়েট অ্যানোমেলিস এর মধ্যে বললাম যে আমাদের ক্ষেত্রে পলি স্প্লিনিক থাকতে পারে হ্যাঁ স্প্লিন অনেকগুলো থাকতে পারে ছোট ছোট সেগুলো মানে একেবারে অ্যাবনর্মাল ফর্মে আমরা ইনভেস্টিগেশন কি দেখবো দেখেন ওই টেস্টের রিপোর্ট গুলো আমরা দেখিয়েছিলাম এই কথাটি এখানে লেখা আছে একেবারেই খুব কমনলি আমরা আপনারা সিরাম বিলোরোবিন করবেন বা লিভার ফাংশন টেস্ট এস জিপিটি এস জিওটি এলটি এস টি বলে এই টেস্ট গুলো করা প্রয়োজন ব্লাড টেস্ট আর ডান টু টেল ইফ দেয়ার আর লিভার ফাংশন অ্যাবনর্মালিটিস এগুলো এল এফ টি বলে লিভার ফাংশন টেস্ট বলা হয় এই লিভার ফাংশন টেস্টের মধ্যে একেবারে সিম্পলি আমরা বললাম যে আপনি সিরাম বিলোরোবিন এখন এই বিলোরোবিনের মধ্যে ওই যে বললাম ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট আছে টোটাল আছে আমরা সাধারণত টোটালটাই করে আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করি এরপরে স্পেশালিস্টের হিসাব আলাদা সে ডাইরেক্ট বা ইনডাইরেক্ট করবে যেহেতু বিলিয়ারি অ্যাটেসিয়ার ক্ষেত্রে ডাইরেক্ট বিলোরোবিন বা কনজুগেটেড বিলোরোবিনটা করা হয় হ্যাঁ আরেকটি কমন টেস্ট আমি যেটি ওই বাচ্চাটির ক্ষেত্রে করার পরে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলাম যে বাচ্চাটি আমার রাখা উচিত হবে না সেটি হচ্ছে আল্ট্রাসনোগ্রাফি ঠিক আছে দেখেন অ্যাবডোমিনাল আল্ট্রাসাউন্ড বা ইউএসজি বলা হয় আল্ট্রাসনোগ্রাফি এই পরীক্ষাটি করার পরে আসলে আমি ওর হেপাটোমেগালি পাই 
তখন আমি আসলে ওই যে বললাম প্যালপেট করে আমার কাছে যখন লাগছিল যে না লিভারটি বড় হয়ে গেছে তখনই আসলে আমি ওর সাথে আমি পরীক্ষাটি যদিও বাচ্চা ফ্যামিলি ফিনান্সিয়ালি অতটা সলভেন্ট না এরপরে আমরা লিভার বায়োপসির পরীক্ষাটাও দেখিয়েছি যেখান থেকে আসলে নিডিল ঢুকে বায়োপসি টেস্টটি নিডিল ঢুকে এফ এন এসি বলা হয় নিডিল ঢুকিয়ে করাটাই করে ওখান থেকে কি করে দেখেন এ লিভার বায়োপসি টেস্ট ইফ অ্যান ইনফ্যান্ট ইজ লাইকলি টু হ্যাভ বিলিয়ারি অ্যাটেসা ইন এ লিভার বায়োপসি এ টিনি সিম্পল অব দ্য স্যাম্পল অব দ্য লিভার ইজ রিমুভড উইথ এ নিডিল কারণ এখানে অপারেশন করে বায়োপসি নেওয়া জাস্ট নিডিল দিয়ে তার ওখান থেকে স্যাম্পল নেওয়া হয় এই স্যাম্পলটিকে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় এবং সেখানে রিপোর্ট আসে একেবারেই কনফার্মেটরি টেস্ট যেটা সেটা একটি সার্জিক্যাল প্রসিডিউর এবং সার্জিক্যাল প্রসিডিউর সাথে একটা স্পেশাল এক্স রে করা হয় যেটাকে বলা হয় কোলান জিনোগ্রাফি বা অপারেটিভ কোলান জিনোগ্রাম অপারেটিভ কোলান জিনোগ্রাম এটা একটা মানে স্পেশাল টাইপ অফ এক্স রে এবং এইটি দিয়েই আপনি কনফার্ম হতে পারবেন আপনার এই বিলিয়ারি চ্যানেলের পজিশন বা কি অবস্থা তার মধ্যে অবস্ট্রাকশন আছে কতটুকু আছে কি পর্যায়ে আছে এই বিষয়টি চলে আসে আমরা ছবিতে ওই সময় একটি হলুদ ছবি মতো দেখিয়েছিলাম ওইটাই হচ্ছে সেই স্পেশাল টাইপ অফ কল্যাণ্ডিনোগ্রাফ সকলকে ধন্যবাদ তবে তার আগে আমি যে বিষয়টি বলবো এইটির আমি ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে বলিনি কারণ আমরা এর আগেই বলেছি এটি একটি সার্জিক্যাল প্রসিডি প্রসিডিউর যার জন্য সার্জিক্যাল প্রসিডিউর সম্পর্কে আমি একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার হিসেবে আমার অতটা জ্ঞান নেই তবে যতটুকু জানি সেটুকু হচ্ছে জাস্ট ওরা যে কাজটি করে সেটি হচ্ছে লিভার থেকে ডাইরেক্ট একটি লাইন তৈরি করে দেওয়া হয় ইন্টেস্টাইনে সরাসরি যেখানে ওই বিলিয়ারি চ্যানেল যেটা যেহেতু অ্যাবনর্মাল ওইটা ফেলে দেওয়া হয় একেবারে সরাসরি লিভারটা বাইল দিয়ে স্মল ইন্টেস্টাইনে আসবে এরকম একটি চ্যানেল ওনারা তৈরি করে দেয় এই অপারেশনের একটি নামও আছে আমরা সেদিকে যাচ্ছি না এটি হচ্ছে আমাদের এই আজকের টপিকের আলোচনা সকলকেই ধন্যবাদ